そういうのが、すごく不満なことが多くて、まあ、これは修正していかなきゃいけないなとは思うんですけども、GFL に向けての知識書に進めたということに関してだけ言えば、非常に頑張ったなと思って、本当に厳しい試合をよく。あのー、まあ思い描いたというかあそこまで簡単に2つ取れるとは思ってなかったんですけども取れてその後の問題ですよねやっぱりうんやっぱりそのかなりプレッシャーがあったと思うんですけどそれをなんとか守りきりたいその2点の中で90分終わりたいっていうことが強かったのかなありえないミスで失点を食らったりとかありえないことを繰り返してやっぱ失点つながったりしてるんで。それは、まあ、僕の伝え方もちょっと悪かったのかもしれないですけども、まあ、なんとかよかったと思います、今日はもう本当、僕、話すことないんで、選手の方はいっぱいちょっと拾ってやってほしいなと思うんですけども、はい、あの2位で追いつかれた後のですねあの3点目、あれはもうなんか気持ちで持ってきたように見えましたけれども、うん、気持ちですね。相当プレッシャーを感じていたのは、選手が感じたのは事実ですね、やっぱり昨日とか今日のあれも、宿舎でね、そういう姿も、実際に僕もそうなんですけども、その中で、次の出場権に取れたっていう、ね。あの1位で行きたくなかったのは事実なんですけども、まあ、場所が北九州なんで、次の日程とか考えたときに、よかったんですけども、まあ、次は次でまた、真剣にそれに向かって、残っていくしかないと思うんで、うん、もうなんでもいいと思,う思ってます、はい、そのあくまでもここは通過点だというお話もされてましたがそうですね、通過点です、もう明らかに通過点ですね。はい僕らの目指すところもっと先にあるんで、とにかくそれに向かって、もう一回、気を引き締めてやらなきゃいけないなとは思います、はい、あのこのあと、全国で社会人もありますけれども、はい、中期リーグ、決勝までは2か月弱ありますこの辺、チームの修正を含めて、この期間というのはやっぱり大事になってくると思いますか、はいまあ、あの地域の方に、電車に関しましては、ちょっと若手中心で、若手の強化をしたいなと思ってます、でその若手がやっぱり経験を積むことによって、次の地域決勝にものすごく選手の層の厚みがつけられるんじゃないかなということで、そ,れそういうふうに考えてます、まあ、あとのベテラン組、白組は、こっちできちっと、それに、こっちっていうか、あの長崎でトレーニングさせていきたいなと思ってます。そうですね、またあの1から出直しの状態で、あのー、メンバーも変わるかもしれないし、変わらないかもしれない、ここはもう頑張った選手、今までのそういう積み重ねも含めて、頑張った選手が出るべきだと思います、はい、いやなんか、いろんな今まで過去にいた選手、関係者の人に電話をして。いろんな一言もらったんだけども、まあとんちんかんな答えを多分自分が作って、それで選手を笑わせますので、ねはい、甲子園向かって頑張れみたいな、<笑>そんな感じですよ、ね、あの九州リーグ、ちょっと振り返っていただきたいんですが、はい、前半戦で、まあ、いくつかの取りこぼしがあって、はいえー、前半戦の最終節の6分の戦いが、はい、やはりあの、一つの山場だったところですね。はいまあ、前半取りこぶしとして僕が見た中ではもう一つの試合だけですね、死にってくるで PK 勝ちした田中選一が僕の計算の中では取りこぶしです、はっきり言うと。で軽石については PK 負けしたのについては、まあ
計算の中の一試合でした。はい。で、後期、あの、まあ、仮しにもう一回、同じ相手に。今度は、九十九十分で叩かれたんですけども。うん、互角の勝負になるだろうな。っていう、ただ、それは、完璧に九十分以内で勝ちに行きます。まあ、いろんな。言い訳をすればもうキリがないんですけども、その中で落としたというのはこれは取りこぼしですね。はい。最終戦までこう九州リーグを勝ち抜けるかどうかというのは難しいと思いますが、はい。えー、最終的に2位で、えー、まあ地域リーグ決勝大会でも勝利を取ったこれは一番大きな部分だという部分はなんだと思います。うん、どうですかね。やっぱり。まあ、去年悔しい思いした選手がいて、今年必死になって新たなその自分へのチャレンジを見つける選手がいて、それがやっぱり一つになって、えー、うちらのチームの目標になって、やらなきゃっていうところで、まあ、固まった選手が多かったっていうことなんじゃないですかね、ただ、まあ、とにかく1位で来たかったと思います。監督は一貫して人のボールも動くサッカーというのを口、えー、にしてらっしゃいましたけれども、はい、ここまでではいかがでしょうそうですね、あのー、新日鉄大分戦が一番いい試合ができたんですけれども、それをイメージしながらずっと戦ってきて、まあ、それがうまくはまるときとはまらないとき、いろんなやっぱりその精神的なプレッシャーとか、そんなものがやっぱり。はまってくるんですよね。だからそれができない試合もあればうまくはまる試合もあるただそれは本当の力ではないですじゃあここからまた地域一緒に向けてそれが本当の力になるようにもっと煮めていかなきゃいけないなと思っていますはい1年目とうしいですかものすごいありました本当にしんどいです今でもしんどいです感じますよね。皆さんそうだと思うんですけども、まあそれだけを本当にバネにやってます。そういう意味でこの2位というのはある意味満足する部分ではあります。まあ、僕も負けずぎないなんで2位とか3位というのは筋いってないです。常に1位を狙いたい。ただまあ次に繋がったというところで次はじゃあ1位狙おうやっていう。したかったんですけども、とりあえずまた次に繋がるんで、また皆さんの本当に応援を期待します。はい。今追求しているサッカーをとにかくもっと精度上げて、本当に強いチームだなって言われるくらいまで強化して、実力でもう J ベルで早まってきます。はい。つめ、美味しいお酒だ。つめ。飲みたいですね。本当に。まだ早いかな。はい。